tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến của các thẩm phán, cán bộ công chức trong hệ thống tòa án về chọn mẫu phát thảo tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng của công lý và hoạt động xét xử của ngành tòa án. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thống nhất tôn vinh vua Lý Thái Tông là nhân vật biểu tượng của công lý và hoạt động xét xử trong lịch sử Việt Nam đang làm dư luận quan tâm. Qua đó, Tòa án Nhân dân tối cao đang lấy ý kiến của các thẩm phán, cán bộ công chức trong hệ thống tòa án về việc chọn mẫu phát thảo tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng của công lý và hoạt động xét xử của ngành tòa án. Việc lấy ý kiến được thực hiện từ 23-28.4 tuy nhiên, nhiều ý kiến khẳng định việc chọn vua Lý Thái Tông là không phù hợp. Luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng việc lựa chọn này là không phù hợp. Ông nói, đưa hình tượng một vị vua thời phong kiến làm biểu tượng công lý của thời đại nhà nước Pháp quyền là không ổn. Đầu tiên biểu tượng đó phải thấy rõ được tiêu chí là thượng tôn pháp luật Việt Nam đang tập trung vào vấn đề là sự độc lập xét xử của thẩm phán. Một ông vua không phải đại diện cho công tác xét xử, xây dựng một biểu tượng là xây dựng điều hoàn hảo toàn diện nhưng một con người cụ thể thì khó hoàn thiện toàn bộ bởi ai cũng có yêu và khuyết điểm. Biểu tượng công lý thường được xây dựng nhân vật tạo ra khát vọng vươn tới chứ không phải một con người chủ thể, ông Phạm Công Hùng nêu quan điểm. Ngoài ra, theo ông Phạm Công Hùng, xưa nay dù chưa ai đề cập nhưng hình ảnh quốc huy Việt Nam cách điệu với hình ảnh cán cân công lý và thanh kiếm đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa, ngành tòa án phải đảm bảo nhiệm vụ công bằng chính xác trong hoạt động xét xử. Đồng thời, nhân danh quyền lực nhà nước và là công cụ mạnh mẽ để gian đe, chấn áp tội phạm. Nên như vậy là đủ ông Hùng nhấn mạnh một thẩm phán tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc lựa chọn nhân vật nào làm biểu tượng công lý hoặc để trưng bày tại tòa án đối với thẩm phán không quan trọng. Quan trọng là thẩm phán khi xét xử một vụ án, họ có đủ tâm và đủ tầm để giải quyết. Còn lại chỉ mang tính hình thức năm lý do SDTP tòa án nhân dân tối cao tôn vinh hoàng đế Lý Thái Tông là nhân vật biểu tượng thứ nhất. Vua Lý Thái Tông đã ban hành luật hình thư bộ luật chính thức thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, khai mở nền pháp luật thân dân Việt Nam. Thứ hai, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật thiết lập và thi hành chế độ xét xử theo pháp luật đưa hoạt động xét xử trong cả nước vào khuôn phép song phẳng, rõ ràng góp phần đưa xã hội phát triển ổn định, công bằng và văn minh. Thứ ba, trực tiếp xét xử nhiều vụ án nổi tiếng với tấm lòng bao dung, nhân từ của vị hoàng đế rất mực yêu thương dân. Thứ tư, đúc chuông lớn đặt ngay trước cửa chính điện Thiên An để người dân trong nước nếu có oan ức thì đến đánh chuông, bày tỏ để được thấu xét. Thứ năm, chăm lo rèn dạy tin giao toàn bộ việc sự kiện và đào tạo khai hoàng vương, cũng là thái tử Lý Nhật Tôn Envy trở thành vị quan sự án mẫu mực và lừng danh trước khi lên ngôi hoàng đế anh Minh Lý Thánh Tông, để lại bài học thành công trong đào tạo người thi hành pháp luật bảo vệ công lý cho thời đại.